안녕하세요 클린입니다 오늘은 여드름에 유발하는 의외의 음식들에 대해서 알아볼 거예요 아직 연구도 더 필요하고 논란이 많은 음식들이긴 하지만 그래도 여드름이 심하면 이런 음식들 또 조심해야 되잖아요 저도 지금 조사해보면서 느낀 점은 아 이래서 여드름이 났나 보다 의심이 되는 음식들도 꽤 많았거든요 네 여러분도 끝까지 보시면서 정말 여드름이 났었는지 안 났었는지 한번 확인해 보시는 것도 좋을 것 같아요 첫 번째는 의외로 GI 지수가 높은 건강식품입니다 네, 요즘 건강하다고 오트밀, 뭐 오트 시리얼 이런 거 많이 드시는데요. 가공된 오트 시리얼 같은 경우는 당 대수가 70이 넘을 정도로 생각보다 고혈당 음식이에요. 고혈당 음식은 그 혈당 지수가 100에 가까울수록 가장 더 혈당을 높일 수 있는 음식이다라고 볼수 있는데요. 오트 자체도 50 정도 되기 때문에 그래도 많이 먹으면 혈당을 높일 수 있는 음식이니까 주의할 필요가 있고요. 또 현미 다이어트, 현미 채식도 많이 하시는데 현미도 당지수가 50에서 70 사이의 곡물로 생각보다 당지수가 높으니까 많이 드시는 건좀 주의해야 될것 같고요. 또 바나나도 50에서 70 사이의 음식으로 생각보다 많이 먹으면 살이 찔수 있는 음식이니까 조심해야 될것 같아요. 네, 또 다이어트 하신다고 말린 과일이나 뭐 에너지바 드시는 분들도 많이 계신데요. 음, 가공된 에너지바 같은 경우는 과당이나 시럽 같은 게 들어가 있어서 음, 건강에 좀안 좋을 수도 있지만 음, 건강한 에너지바 역시도 그 단맛을 대부분 말린 과일로 내는 경우가 많아요. 여기서 많이 사용되는 말린 대추라든지 라이시는 당주수가 50 이상이라서 생각보다 고혈당 음식이어서 여드름을 유발할 수 있고요. 네, 말린 과일을 드시고 싶다, 건강한 에너지바를 드시고 싶다 하시면 어, 차라리 당지수가 20에서 30 정도인 말린 사과라든지 살구 아니면 자두 같은 걸 드시는 걸 추천드릴게요. 네, 그리고 설탕보다는 낫지만 흑설탕, 메이플시럽, 꿀 같은 그 건강한 대체당 같은 경우도 생각보다 당지수가 높아요. 어, 특히 여기서 당지수가 낮은 어, 아가비 시럽이 또 건강하다고 많이 시중에 판매되고 있는데요. 당지수는 10 정도밖에 안 되지만 그 성분이 90%가 과당이기 때문에 관독성이라든지 여드름을 유발할 수 있는 의외의 식품이에요. 그러니까 여드름이 있으시면 주의해서 드시면 좋을 것 같아요. 네, 또 건강과 피부 미용을 위해서 착즙 주스, 뭐 미백 주스에서 스무디 같은 것도 되게 많이 드시는데요. 과일을 짜거나 갈면 이 당분이 급속도로 올라가서 혈 혈당을 높여 여드름을 유발할 수 있어요. 그래서 과일은 되도록이면 갈거나 짜기보다는 이 원물 그 자체로 씹어 드시는 게 건강에 좋지 않을까 싶습니다. 네, 두 번째로 의외로 여드름을 유발시키는 음식은 네, 스트레스를 일으키는 음식들이에요. 카페인을 섭취하면 코르티솔이 증가해서 우리 몸은 또 스트레스를 받는다고 느끼고 이 피지 분비가 늘어나면서 또 여드름이 늘어나게 됩니다. 어, 그래서 커피를 너무 자주 먹으면 여드름도 악화될 수 있다는 얘기인 거죠. 어, 사실 몸이 나른하고 또 졸리고 이러면 또 커피가 너무 맛있기도 하고 끊기가 참 어렵잖아요. 그래도 코코넛 워터라든지 설탕이 들어가지 않은 탄산수 같은 걸 드시면서 좀 나른한 기분과 입맛을 좀 진정시키는 것도 좋은 것 같아요. 네, 다음 의외의 음식은 초콜릿입니다. 네, 많은 피부과 전문의들이 뭐그 안에 들어간 설탕, 유제품이 문제다, 초콜릿 자체는 문제가 없다 이렇게 얘기를 하시는데요. 네, 일부 연구에 따르면 여드름 피부를 가진 남성들이 100% 카카오, 뭐 가루라든지 이런 다크 초콜릿을 먹었을 때에도 여드름이 더 발생되는 그런 결과가 있었다고 합니다. 네, 이런 연구 결과를 제가 두 가지를 발견했는데요. 어, 사실 여드름을 정말 유발시키는 게 카카오였는지 그 정확한 원인에 대해서 또왜 여드름을 유발시키는지에 대해서 아직 연구가 많이 필요한 부분이라서 저는 아직까지 믿고 싶지 않아요. 카카오가 너무 맛있잖아요. 음, 아직 정확하게 밝혀진 건 아니기 때문에 저는 100% 카카오라든지 카카오 입스는 그냥 마음 편하게 먹고 있어요. 네, 여러분도 드셔보시고 여드름이 나는 것 같다, 안 나는 것 같다 자가 진단 한번 해보시는 걸 추천드릴게요. 비타민 B는 해산물, 육류, 뭐 계란 같은 데 많이 들어있는데요. 이런 비타민 B가 부족해도 뭐 피부 발진이라든지 뭐 입술이 부르트고 뭐 주름이 생길 수 있는 부작용이 생길 수 있대요. 하지만 비타민 B 수협을 너무 
많이 먹어도 문제인데요. B12를 많이 섭취하게 되면 피지가 또 많아져서 여드름이 악화될 수 있다고 해요. 그래서 이런 육류 해산물, 계란 같은 음식들은 좀 적당히 먹는 게 좋은 것 같아요. 팔짱 식단, 고단백질 식단이 그런 점에서 또 여드름을 유발시킬 수 있거든요. 그래서 뭐든지 적당하게 먹는 게 가장 좋은 것 같습니다. 네, 다음으로 콩입니다. 두부는 오메가6가 생각보다 많은 음식이어서 어, 마냥 건강하다고만 볼 수는 없는 음식인데요. 또콩 같은 경우도 여드름 호르몬인 안드로겐 수치를 높여서 어, 여드름에 또 악영향을 끼칠 수 있는 부분이 있대요. 이거 연구가 좀더 필요한 부분이라고 하니 어, 여러분이 드셨을 때 여드름이 나는지 안 나는지 스스로 한번 체크해보시는 게 좋을 것 같아요. 네, 다음은 견과류입니다. 어, 생각보다 오메가6가 많아서 뭐 오메가6와 3의 불균형을 일으킬 수 있는 견과류들이 좀 있는데요. 대표적으로 호두, 작 같은 거예요. 그래서 이런 견과류들을 많이 먹으면 오메가6가 많아져서 염증이 증가하고 또 여드름이 날수 있는 거죠. 그래서 가능한 한 이런 육류나 견과류, 그리고 또 지방이 많은 그런 음식들은 많이 먹으면 또 남성 호르몬 수치를 높여서 피지 분비를 증가시키고 여드름을 악화시키거든요. 다음은 딸기입니다. 이게 정말 의외의 음식이었는데요. 딸기는 비타민C가 풍부하고 항산화 물질이 풍부해서 위배기도 좋고 또 안티에이징에도 좋은 과일로 저도 되게 좋아하는 과일인데요. 또 일부 사람들 같은 경우는 많이 먹게 되면 피부 불금증이라든지 발진이 입이나 코 주변에 생길 수 있다고 해요. 그래서 여드름이 심하시고 또 딸기가 잘안 받는 분들은 이거 주의해서 생각해 주시면 좋을 것 같아요. 다음은 해산물입니다. 미역, 새우, 조개류 같은 것들 다 저지방에다가 지중해식이라고 해서 건강식으로 많이 드시는데요. 어, 문제는 이 해산물에 많은 요오드를 너무 많이 섭취하게 되면 여드름이 악화될 수 있고 또 중금속이 많이 들어가 있는 해산물이 요즘 많은데 이 중금속을 과다하게 먹게 되면 이 모공을 막아서 여드름을 유발할 수 있다고 해요. 그래서 해산물은 이런 문제들 때문에 많이 먹는 건좀 힘들 것 같고 적당히 먹는 게 중요한데요. 요드는 뭐 음식으로는 너무 과다하게 여드름을 일으킬 정도로 먹는 건 솔직히 불가능하다고 해서 양 조절을 할 필요가 없지만 중금속은 사실 해산물을 너무 많이 먹으면 중금속이 몸에 많이 쌓일 수 있기 때문에 가능한 한 여드름 예방 그리고 또 건강을 위해서 해산물은 적당히 먹는 게 좋을 것 같습니다. 이 적당히가 진짜 어려운데 나중에 이 적당히에 대해서 한번 뭐 영상을 만들어 보는 것도 재밌을 것 같아요. 네, 오늘은 여드름을 유발시키는 의외의 음식들에 대해서 알아봤는데요. 여러분이 보시고 아, 진짜로 여드름이 났었어 이렇게 생각되는 음식들이 있으신가요? 음, 댓글로 남겨주세요. 어, 앞으로도 여드름 음식 관련해서 뭐 다이어트법, 식단, 뭐 레시피 다양한 영상들을 통해서 여러분께 여드름 관련 정보들을 공유할 거니까 여드름 피부 가지신 분들, 궁금하신 분들은 꼭 알람 설정, 어, 또 구독하기 눌러주셔서 다음 영상도 놓치지 마시고요. 오늘도 클린하게 예뻐지는 하루 보내세요. 감사합니다.